Karibu sana kupitia Dreamline TV ambako imekuwa ni kitu bora kwa wewe kuweza kufahamu yote ya kimichezo kitaifa na kimataifa ambako tumekuwa tukiungana kwa pamoja kwa wale ambao tayari mesubscribe channel yetu basi nikwambia endelea kuwa sehemu nzuri na salama lakini kama bado pia nikwambia karibu uweze kufanya hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya familia kubwa sana ya Dreamline TV katika kupokea taarifa ambazo zimekuwa ni kielelezo cha kile ambacho tumeenda kufanya kwa wa Tanzania lakini pia nje ya Tanzania kuweza kuonyesha kwa kiasi gani pia tumekuwa tukiwajali kuweza kupatia taarifa kwa muda wote huu ambao tumekuwa pamoja mimi naitwa Kevin Novat ninao taarifa kuhusiana na mchezo dhidi ya Simba wekundu msimbazo na wakaribisha Azam kunako dimba la taifa ambako hapo awali ilikuwa mipango kuchezwa kunako dimba la uhuru jini hapa Dar es Salaam lakini sasa alihamishwa lakini ni baada ya ridhaa ambayo utafahamu imetoka kwa nani lakini pia nini ambacho kimefanyika paka kuweza kuhamisha mchezo huo lakini pia umebadilishwa muda na kuweza kubadilishwa kabisa na utachezwa muda mwingine tofauti na ule ambao umepangwa najua ni muhimu kwa wewe shabiki kuweza kufahamu ili kuweza kuhakikisha kwamba unategea sikio lakini pia unakaa kwenye television yako lakini pia unasogea uwanjani kwa muda gani kuendana na muda ambao utakuwa umepangwa na shirikisho la soka nchini lakini pia kupitia bodi yake na mengine mbali mbali. Sasa kuelekea kuna kwa mchezo huo wa Simba ama wekundu wa msimbazi uh, Simba dhidi ya wakamandazi kutokea Dar es Salaam na zungumzia Azam siku ya Jumatano ya kesho bodi ya ligi kupitia shirikisho la soka Tanzania TPLB imepangwa ratiba ya mechi hiyo ambayo ilipangwa kuchezwa Oktoba 23 saa kumi za jioni kuna kodimba la uhuru jijini Dar es Salaam. Awali mechi hiyo ilipangwa kuchezwa saa kumi kamili kama uh, kwenye uwanja wa Taifa lakini baadaye ikapanguliwa na sasa itachezwa majira ya saa kumi na moja za jioni sababu za kusababisha uh, mapambano hili kuweza kuhamishwa muda huo ni pamoja na kuona kwa maslahi mapana ya mashabiki ambao ni lukuki wanaotoka katika ofisi mbalimbali lakini pia kazini kuna kwa majukumu ya kitaifa katika kuhakikisha kwamba taifa letu inaendelea kwa taifa uh, la uchumi wa kati ambalo uh, ndiko ambako rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakotupeleka kwenye kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawia lakini mwamuzi wa kubadili muda wa mechi hiyo umekuja kuwapa nafasi mashabiki watakokuwa makazini kupata muda wa kutazama mechi hiyo ama mchezo huu ambao ni muhimu kwa pande zote mbili kati ya Azam pamoja na Simba. Kumbukwe Azam wanaingia katika mchezo huu wakiwa na tension kubwa hasa wakikumbuka kumbukumbu za mwisho kutana na Simba kuna mchezo wa ya jamii ambao ni mchezo wa mwisho kwa msimu huu 2019-2020. Walipokutana kwenye mchezo huo wa awali kabisa wa ngao ya jamii na Simba kuweza kulinyakua au kunyakua ngao ya jamii kwa mara ya tatu mfululizo kwa ushindi wa goli tatu wa goli nne kwa mbili magoli yalikuwa kambani na Eldin Sharaf Shibubu ambaye alitokea Sudan akisajiliwa kuna kwa msimu 2019 moja na 20 lakini Francis Kata Nyambura kutoka nchini Kenya alisajiliwa kutoka nchini uh, uh, Kenya uh, katika timu ya Gormaki lakini pia uh, akiweka kambani goli lingine ni uh, France uh, uh, ni Clotas Chota Chama Mwamba Lusaka Triple C akihakikisha kwamba shughuli inakuwa ni nne mbili paka dakika 90 zinakamilika Simba nne Azam mbili lakini pia kuelekea kuna kwa mchezo huu pia Azam wanaingia wakiwa na jiamini zaidi kwenye michezo yao ya maandalizi kwa maana mchezo walofanya ya kirafiki michezo mitatu yetu walishinda kwa magoli ya ushindi ama magoli ya ushindi wa kishindo ambako Simba ilikuwa ni tofauti kidogo kwenye michezo yao mitatu walicheza mchezo kwanza ulikuwa ni dhidi ya bandari ulikuwa nchini Kenya ambao waliweza kushinda kwa ushindi mwembamba goli moja kwa sufuri lakini pia mchezo dhidi ya mashujaa goli moja kwa sufuri lakini pia mchezo dhidi ya Gal Nori wakabano ambavu kwenye dimba la Lek Tanganyika Stadium kule Kigoma wakatoa suluhu ya kutokufungana yani sifuri kwa sifuri kitu ambacho uh, kilikuwa ni uh, kilikiwasawisha pia Azam kuweza kuona kwamba Simba hawako fit kuelekea kwa mchezo huu lakini tunayo nafasi ya kuweza kutazama dakika tisini Oktoba 23 siku ya Jumatano kuna kodimba la taifa saa moja za jioni ambako uh, mchezo huu utakuwa ukiendelea uh, uh, lakini pia kurindima kuweza kuona nani atakayepata ushindi lakini kumbukwe Simba mpaka sasa ndio vinara ligi kuu Tanzania bara wakiwa tayari uh, wanaongoza kwa point 12 lakini wana uh, uh, Azam Uh, okay wamecheza michezo mimi na point 12 maana yake wameshinda michezo yote lakini Azam mpaka sasa amecheza wao mitatu walicheza mpaka sasa wamepoteza mchezo hata mmoja wakiwa point zao uh, tisa kibindoni lakini fungaji bora mpaka sasa ni uh, Medica Gary MK14 ambaye magoli sita kwenye michezo minne walicheza lakini pia akifuatiwa na Miranja Thumani Sheva Shevchenko 
ambaye mpaka sasa na magoli matatu mabadiliko mengine ni juu ya uwanja ambao awali lipaswa mechi chezo uhuru uh, jijini Dar es Salaam lakini uh, uh, lakini pia kupitia waziri mwenye dhamana ya michezo Mheshimiwa Harrison Mwakembe aliruhusu upigwe kwenye uwanja wa taifa jijini hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mchezo huu tutaushuhudia kuna kodimba la taifa ambako tutakuwa ni bonga uh, bonge moja ya mchezo ambako pia uh, kwa uchambuzi wa kina pande zote mbili kuangalia kikosi lakini pia kuna kwa namna gani makocha hao wote watapambana. Lakini kumbukwe ya Azam anaingia kuna kwa mchezo wake na mabadiliko makubwa haswa kwenye benji lao fundi uh, kuanzia kwa kocha ambaye uh, Etienne Rakiji anaonekana bilango iko wazi kuweza kupewa ama kukabidhiwa mkataba ndani ya timu yetu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambaye alipo ushindi kunako mchezo dhidi ya Sudan walikuwa wakicheza ugenini baada ya kufungwa mchezo wa kwanza kunako dimba la taifa goli moja kwa sufuri lakini kwenda kule uh, ugenini wakapata ushindi wa goli mbili uh, kwa moja uh, kitu ambacho pia kiliwapa faida uh, aggregate ikasoma mbili mbili kwa hiyo goli la ugenini wana kwamba likasababisha kuweza kusonga mbele lakini pia inaonekana kila dalili uh, ya kuweza kupewa mkataba uh, na uongozi Uh, wa uh, shirikisho la soka nchini Tanzania TFF wenye dhamana ya kusimamia uh, ligi na kila kitu kiko chini yao na mengine mbalimbali kwa hiyo kwa kuliona hilo pia Azam uh, na mwenyewe akafanya maamuzi ya kocha ambaye alishaye kufundisha timu hiyo kwa kipindi kilichopita na amekabidhiwa mikoba ya kuongoza timu hiyo kuelekea kuna kwa mchezo dhidi ya wekundu hawa msimbazi simba mchezo unaonekana kuwa ngumu kweli kweli kutokana na uh, uh, timu zote hizi mbili zimeonekana kuwa timam baadhi ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi wameza kurejea akiwa wachezaji wa simba akiwa John Rafael Boko ambaye alikuwa majeruhi ameshakusha ame, kurejea kwenye mazoezi siku saba zilizopita na sasa anaonekana fit kuelekea kuna kwa mchezo huu lakini pia baadhi ya wachezaji walikuwa na timu ya taifa majukumu ya timu ya taifa na wenyewe pia wanaonekana kurejea vyema kwa mujibu wa Patrick Ruimamu ambaye ni meneja wa benji la fundi la klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka Kariakoo. Mimi ni Kevin Nova tuungane nasi wakati mwingine tena katika kuhakikisha kwamba taarifa hizi mbalimbali basi unaendelea kuzipata unaweza ku, uh, kuzifumbata kwa wakati sahihi lakini kwa kuhakikisha kwamba una subscribe channel yetu ya Dream Online TV kumenyeza maandishi mekundu ndio ndio subscribe lakini kama tayari nikwambia shukrani sana na endelea kwa sehemu nzuri na salama ya kuungeneka katika taarifa zetu hizi zote bali bali